যাচ্ছে আজকে আজকে কি হতে যাচ্ছে বলেন তো আজকে এত সুন্দর সুন্দর কালারফুল কাঞ্জিবারাম আসছে কিন্তু আমি আপনাদের সেই লস প্রাইসটাই রাখছি কাঞ্জিবারাম গুলার এত সুন্দর সুন্দর কাঞ্জিবারাম আসছে আজকে লস প্রাইসে কাঞ্জিবারামের মানে এটা মেবি লাস্ট লাইফ কারণ আমাদের কাঞ্জিবারাম গুলা এত কম প্রাইসে দেওয়া হয়েছে এই 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 কয়টা শাড়ি আমাদের অফিসে পাওয়া গেছে মানে অফিসে ছিল গোডাউনে তো সেখানে পাওয়া গেছে তো আজকে ওই দিনে লাইভের পরে কাঞ্জিবরামের অনেক রিকোয়েস্ট ছিল যে আপু লসে দিচ্ছ কাঞ্জিবরাম আবার নিয়ে আসো তো আমি বলছিলাম যে আসলে লসে দিচ্ছি একটা শাড়ি সেটা আবার কিভাবে নিয়ে আসবো তো আমাদের অফিসে কয়েক পিস শাড়ি পাওয়া গেছে সে কাঞ্জিবরাম গুলো আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব এন্ড আমি যে সুন্দর শাড়িটা পরে আছি এটার আজকে কতগুলা কালার দেখেন ও মাই গড কালার দেখে জাস্ট ফিদা হয়ে যাবেন এত সুন্দর সুন্দর কালার আজকে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর আপনার এরকম আপনার পার্টি শাড়ি আসছে অনেক সুন্দর সুন্দর পার্টি শাড়ি আসছে যেগুলো কিনা আপনাদেরকে একদম অফার প্রাইস এ লসে দেওয়া হবে আজকে এন্ড আমাকে কেমন লাগছে ডেফিনেটলি কমেন্ট করবেন এন্ড আজকে হাই হ্যালো থেকে শুধুমাত্র হাই হ্যালো থেকে এন্ড প্রাইস গেসিং থেকে আমরা উইনার নিব যারা কিনা গতকালকের মতো পাঁচজনকে এক হাজার এক হাজার করে পাঁচ হাজার টাকা আমরা বিকাশ করব ওকে সো কাইন্ডলি একটু লাইফটাকে শেয়ার করে দিতে হবে এন্ড কমেন্ট করতে হবে এন্ড আমি যে সুন্দর জুয়েলারি গুলো পরে আছি কি সুন্দর না কি সুন্দর না জুয়েলারি গুলা ও মাই গড বলেন তো আমি এগুলা কোন জায়গার জুয়েলারি পরে আছি আমি সবসময় একটা একটা পেজের মানে একটা দোকানের জুয়েলারি পরে একটা শোরুমের বলেন এটা কোন দোকানের জুয়েলারি একদম ইনস্ট্যান্ট নিয়ে নিব যে আগে আনসার দিতে পারবে যেটা কোন দোকানের জুয়েলারি বলেন তো দেখি কারা কারা আমাকে বেশি ভালোবাসেন কারা কারা নিখুঁত ভাবে আমাকে খেয়াল করেন দেখে কার কার মনে আছে ইউ লুকিং গড শিয়াস সীমানা কাইসার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হাই হ্যালো কমেন্ট করতে থাকেন শামিমা আক্তার শামিউ আলাইকুম আসসালাম আপু আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এত সুন্দর শাড়ি পরার পরে তো শরীর আরো মনে করেন ফুরফুরা হয়ে যায় আমার একটু পিঠ ব্যথা ছিল তারপরেও আপনার মনে করেন যে এই শাড়িটা পরছি পর থেকে আমার মনে করেন সব পুরা শরীরে একটা জোশ আইসা গেছে বেকার শাড়িটা আসলে এত বেশি সুন্দর এত বেশি সুন্দর দেখার মতো একটা শাড়ি অ্যাকচুয়ালি দেখার মতো একটা শাড়ি এটা আমি ওই দিন যখন এটা আসছিল তখন আমি যখন লাইভে দেখাই আমি তখনই বলছিলাম যে এই শাড়িটা আমি পরে লাইভ আসবো তো ইয়াস গাই সবাই একটু লাইভ থেকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন অ্যান্ড কমেন্ট করবেন ওয়াও লাগছে মার্শা আল্লাহ থ্যাংক ইউ সীমানা কাইসার আপু সামি মা ইয়াস মিন হ্যালো আপু হ্যালো সো আমরা আগে লস প্রাইস এর কাঞ্জিবারাম দিয়ে স্টার্ট করে দিই না কাঞ্জিবারাম ফার্স্টে কোনটা দিয়ে স্টার্ট করবে এটা দিয়ে স্টার্ট করি ওয়াও
ইলিয়াস আহমেদ শু বলেছে গুলিস্তান আর জোলস তুই গুলিস্তান এর জোলস কেন তুই দাদা গুলিস্তান এর থেকে আর বুড়িগঙ্গার যে পারে যে মনে হয় রাস্তার পাশে যে দুহান তাহে তুই ওই দুহান থেকে জোলারি কিনতে পারবি না ফকির নি বেড়া কোনখান কার তুই ওই দুহান থেকে যে বেটারা ওই যে ফেরি ওলারা লয়া লয়া ঘুরে না এই যে কানের দুল দশ টাকা করে বা ওই যে চুলের বিনিময়ে আমাদের গ্রামে যে পড়া মানে মানুষের চুল পরে যায় না ওই চুল পড়া গুলার কোড়ায় কোড়ায় আবার জমায় রাখে তো আবার ওই চুল দিলে আবার বেটারা একটু জুয়েলারি দেয় বেলুন দেয় হয় তুই ওই জুয়েলারি কিনতে পারবি না রে ফকির নি তুই আবার কমেন্ট করিস গুলিস টন চুয়েলস जुएलार्स আর যদি সাইদ্ধ সাইদ্ধ উষ্টা খেতে মন চায় তোরা হইছে যা কমেন্ট করবি আর ধৈর্য ধরে উষ্টা মারে মারে এখান থেকে বাইরে করব আপু অনেক সুন্দর করে তুমি ভালো লাগছে তোমাকে লর্ডস অফ লাভ সি শারমিন জালাল আপু थैंक यू सो मच थैंक यू এবার বলেন আচ্ছা মমো জুয়েলার থেকে উইনার নিয়ে নিব ওয়াও কাঞ্জিবরম গুলো দেখাই উইনার নিয়ে নেব এবার বলেন কাঞ্জিবরমের লস প্রাইস কততে দিছিলাম লস প্রাইস কততে দিছিলাম ওয়াও 1.5 কে थैंक यू सो मच আজকে আমার সুন্দর লাইভে কি যেন কোফা লাগছিল বিয়ার সুখে নাই 1.5k yeah 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 aske khub chundor chundor kanji baram jar cheta lagbe ja skin shot ta niye niben allah ar kanji baram gulo eto soft hoy last koyek piece ache just eta o ami office e khujha paisi dekhe ejono dite partechi ei showroom e ki ar ekta kanji baram nai na ache bhai ek dui piece thakle ekta dao na manush to kanji baram er jonno pagol ha hate te dao মানুষ তো কাঞ্জি বরমের জন্য সবাই পাগল দাও কাঞ্জি বরম গুলো লস প্রাইস এ দেওয়ার পরে তো সবাই আরো বেশি পাগল হয়ে গেছে ওয়াও 1.6k यस আমার পড়া জুয়েলারি গুলো फ्रॉम মমো জুয়েলার্স এন্ড মমো জুয়েলার্স হচ্ছে পুলিশ প্লাজা মার্কেটের লেভেল 2 তে এসকেলেটর দিয়ে উঠেই দেখবেন মমো জুয়েলার্স এন্ড মমো জুয়েলার্স এ যে আমার কথা বললে যে কোন জুয়েলারিতে ওরা ডিসকাউন্ট দিবে 30% 30% ডিসকাউন্ট দিবে मन भलो हैलिजिनल ইন্ডিয়ান কাঞ্জি বরম দেখার মতো শাড়ি গুলো জাস্ট ওয়াও কালেকশন আজকে জাস্ট ওয়াও লাইভ স্টেট পে শেয়ার করে দিতে হবে ওকে আপু আমি দিনাজপুর ঘোড়াঘাট থেকে আপনার লাইভ দেখছি সাত চৌধুরী थैंक यू তোমাকে ভালোবাসি বলেই ফলো করে এগিয়ে যাও আব্রাহাম মালিক थैंक यू তুমি কেন দেখো না আমার এসএমএস মাহবুবা ইসলাম এই যে মাশফিয়া তাবাসসুম মায়া হাই আপু হাই এই যে সবার এসএমএস দেখে বলছে আচ্ছা मूल्य कत ब्लाउज पिस भाईरमेंटी 
এক পিস এক পিস করে আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি যার যেটা লাগবে যার সাথে সাথে স্ক্রিনশটটা নিয়ে আমাদের পেজ ইনবক্স করে ফেলবেন কারণ এই শাড়িগুলো আপনার একটাও থাকবে না ওকে সো প্রিটি ফারজানা ইয়াসমিন থ্যাংক ইউ তুমি অনেক সুন্দর আপু সুষমা আপু লিখেছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ লাইফটা একটু শেয়ার চাই তোমার পরনেরটা দেখাও সঞ্জিদা ফাহমি দেখাবো চট্টগ্রাম কালমিয়া বাজার থেকে দেখতেছি অ্যাঞ্জেল রায়সা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ বলেন 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 এক হাজার টাকা বিকাশ দেবো ভাই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আসে তো পাঁচজনকে পাঁচ হাজার টাকা বিকাশ দেবো এক হাজার করে বলেন একজনকে নিবো যারা মোমো জুয়েলার্স কমেন্ট করছেন সেখান থেকে একজনকে নিব এই শাড়ির প্রাইস গেসিং থেকে এই শাড়ির প্রাইস গেসিং থেকে নিব ওকে ওকে কি সুন্দর শাড়িটা মাই গুডনেস এত সফট এই কাঞ্জিবারাম গুলা প্রত্যেকটা আপনার ব্লাউজ পিস সহ এত আরাম দিবে দেখি কে কে বলতে পারতেছেন আপু সিলেট শোরুমে আসছি দেখা করতে পারি নাই সন্ধ্যায় গেলে ছয়টা ড্রেস নিয়ে আসলাম আচ্ছা সন্ধ্যায় যে ছয়টা যে ড্রেস নিয়ে আসলাম জাকি আলম আপু আরে আপু আবার আসলে অবশ্যই দেখা হবে আইসেন থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ওটা চেয়ার উপর রাখো ওখানে रेगुलर लाइव देखी हिमा थैंक यू सो माच थैंक यू अच्छा এটা হচ্ছে আপনার অসম্ভব সুন্দর আরেকটা শাড়ি ওয়াও দেখার মতো দেখার মতো দেখার মতো দেখার মতো ও মাই গড খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর শাড়িটা দেখেন জাস্ট ওয়াও এই যে আমরা পাঁচ হাজার টাকা আজকে আবার নিচে পাঁচজনকে বিকাশ দিব একটা নিব মোমো যারা কমেন্ট করছেন সেখান থেকে আরেকটা নিব এটার যারা প্রাইস গেস করতেছেন সেখান থেকে আমি এটা এখানে রাখি এটার প্রাইস কত বলেন দেখি ডিসকাউন্টে লস প্রাইজে কততে দেওয়া হয়েছে পঁচিশশো আচ্ছা পঁচিশশো পঞ্চাশ সাতাইশশো পঞ্চাশ উনত্রিশশো ওকে ইরিনা পম্মি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু সাতুল মনি অনেক কিউট লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ সিনথিয়া সুলতানা জাকিয়া লিখেছেন সাড়ে তিন হাজার আচ্ছা না আপু সাড়ে তিন হাজার আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল এখন আমরা এগুলাকে একদম ধামাকা লস প্রাইসে দিতেছি আচ্ছা এইটা রাখেন ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস সহ প্রত্যেকটা শাড়ি মা ডালা মা ডালা বলেন তোমার পরা শাড়ি অর্ডার নেওয়া হচ্ছে না কেন কেন ফারিহা জামান লাবনিয়া ওনার আইডিটা স্ক্রিনশটটাও তো কেন নেওয়া হবে না ডেফিনেটলি নেওয়া হবে আপু ডেফিনেটলি নেওয়া হবে নিচ্ছি আমার পরা শাড়িটা আপু अवेलेबल আছে যত খুশি অর্ডার করতে পারবেন যত খুশি দাঁড়ান আমি একটু আপনার এটা স্ক্রিনশটটা দিতেছি আমার পরাটা কেন অর্ডার নেওয়া হবে না আপনি জাস্ট স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিয়ে ইনবক্স করে ফেলেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা কমেন্ট করছেন আমি একটু হচ্ছে যে আপনার যে আপুটা কমেন্ট করেছেন আমি হচ্ছে যে ওনার আইডির একটু ছবিটা পাঠাই দিচ্ছি আমার পরা শাড়িটা যত খুশি অর্ডার করতে পারবেন আচ্ছা ফারিহা জামানের কমেন্টটা দেখো আমার পরা শাড়িটা নাকি অর্ডার নেওয়া হচ্ছে না এটা একটু চেক করো আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ যারা যারা কমেন্ট করছেন ওকে যারা যারা হচ্ছে যে আপনার কমেন্ট করছেন সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ওকে সো এই হচ্ছে যে আপনার সুন্দর মানে আমি যে সুন্দর শাড়িটা পরেছি এটা আমি দেখাবো কাঞ্জিবরমের লাস্ট ও না আরেকটা আছে এটার পরে আরেকটা আছে এটার পরে আরেকটা আছে কাঞ্জিবরমের প্রাইস গুলো গেস করে ফেলেন দুই হাজার হয় নাই আরেকটু শেয়ার শেয়ার কমেন্ট কমেন্ট শেয়ার শেয়ার কমেন্ট কমেন্ট বেশি বেশি করে শেয়ার শেয়ার কমেন্ট কমেন্ট ওকে কাঞ্জিবরম গুলো দেখাই আমরা যারা আমার জুয়েলারির দোকানের নাম কমেন্ট করেছেন মোমো মোমো থেকে উইনার নিব এবং কাঞ্জিবরমের প্রাইস থেকে উইনার নিব এটার কালারটা দেখেন ওয়াও গোল্ডেন অ্যান্ড আপনার এটা কি কালার একটু অ্যাশ বা সিলভার টাইপের একটা কালার এটা হোয়াইটটা কিন্তু এটা একটু মানে সিলভার টাইপের একটা কালার না গোল্ডেন আর সিলভারের কম্বিনেশন এই কাঞ্জিবরমটা অনেক অনেক সুন্দর 
অনেক অনেক সুন্দর মাই গুডনেস দেখার মতো একটা শাড়ি দেখার মতো একটা শাড়ি ও মাই গড দেখার মতো একটা শাড়ি ওকে আর এই শাড়িটাও আপনারা ब्लाउজ পিস সহ পাচ্ছেন প্রত্যেকটা শাড়ি আপনারা ब्लाउজ পিস সহ পাচ্ছেন মা ডালা মা ডালা মা ডালা মা ডালা মা ডালা দেখার মতো শাড়িগুলো ওকে আর একদমই ধামাকা অফার প্রাইসে দেওয়া হইছে ওকে ধামাকা অফার প্রাইসে এই শাড়িগুলো এটা লাস্ট কালার দেখাই আমরা 
মমর তে যে আমার কথা বললে ওরা 30% ডিসকাউন্ট দিবে যে কোন জুয়েলারিতে আমার নাম বললে যে টনিয়া পুল লাইভ দেখছি 30% ডিসকাউন্ট দিবে মমতে আচ্ছা সোফিয়া আপু আপনি 1000 টাকা বিকাশ পেয়ে যাবেন ওকে 1000 টাকা আচ্ছা আপনার আইডিটার একটা স্ক্রিনশট রাখি এবার যাব কাঞ্জিবরমের উইনার থেকে ওকে আপনার আইডিটার একটা স্ক্রিনশট রাখি এবার আমরা যাব কাঞ্জিবরমের প্রাইস যারা গেস করছেন সেখান থেকে উইনারে কারা কারা কাঞ্জিবরমের প্রাইস গেস করছেন লেটস সি অনেক 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 কমেন্ট বাবা রে কাঞ্জিবরমের প্রাইস এতগুলো মানুষ গেস করছে যে আই এম রিয়েলি কনফিউজ যে আমি কাকে দেখে এখন কাকে নিব कंग्रेचुलेशन शुने शयतान बानते बोनाई थैंक यू मनिका ब्लाउज 
আসেন এই জন্য লাইভে ঢুকে আপু তোমার বকা গুলা শুনলাম মারাত্মক লেভেলের ঝাড় দিলা কি করবো আপু বলেন হারাম দাদা শয়তান উষ্টা করা বেড়া কয় আমার নাকি বান্দরের মতো লাগে সলর পুত্র পাইলে এখন দূরে দূরে থাপ্প লাগে তম এত সুন্দর করে মঞ্জা মাইরা সাজ্জা গুজ্জা এত সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি পরে এত সুন্দর শাড়ি পরে লাইভ আসছে ও বলে আমার নাকি বান্দরের মতো লাগে আচ্ছা আপু চাঁদপুরে একটা শোরুম দাও সুমা চাঁদপুরের মানুষ কি ইলিশ মাছ পাঠাইছিল আমারে আপু খুব মনে কষ্ট তুমি কমেন্টে রিপ্লাই দাও না মানুষকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে সুন্দর করে বানিয়েছে এই চ্যাম মস্তফা এই যে ভাই আপনি বুঝছেন কিন্তু এই মেয়াদ উত্তীর্ণ গান্ধা খুটটারে কেটায় বুঝাইবে কারণ এই জন্য তাহলে ব্লক করে দিচ্ছি আচ্ছা এই হচ্ছে আপনার সুন্দর শাড়িটা এরকম সিকোয়েন্স এর কাজ করা এই শাড়ি গুলা করলে অনেক স্লিম লাগে একদম মানে চিকনি চামেলে তো হে একেলি এরকম লাগে বুঝছেন শাম্মি খান সেরকম রিপ্লাই আচ্ছা সিরাজ থ্যাংক ইউ সিরাজু মনিরা তোমাকে অনেক ভালো লাগে কথাগুলো শুনলে ভালো লাগে হ্যাপি ইয়াসমিলিস এর রূপের রহস্য কি বলেন যে আই কায় পড়েন তাই হিট কি যে বলেন আপু লরেন্স মন্ডল দারুন থ্যাংক ইউ রুহান আহমেদ হুমেন বিং সার গ্রেট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ আই মিন ও সো হাউ হি ক্যান কম্পেয়ার অফ সুইট লেডি কম্পেয়ার উইথ মাংকি ভেরি ব্যাড আচ্ছা রুহান আহমেদ ওর সমস্যা আছে বললাম না ওর মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিসপত্র খাইছে এই জন্য এরকম বলে কথা বলে আচ্ছা এই যে দেখেন ব্লাউজ পিস প্রত্যেকটার সাথে আপনারা ব্লাউজ পিস সব পাবেন আমি এটার কালার খোলা জাস্ট ঝটপট দেখাবো একদমই সময় নিব না আমি একদমই মনে করাই দেওয়ার কোন দরকার নাই কারণ আমি তো স্মৃতি শক্তি বিহীন লোক না যে আমার স্মৃতি শক্তি একটু পরে পরে হারাই যায় হারাই যায় আমি লাইভে আইসা বলি যে আমার জামাই জুয়ান 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 এই জন্য আপনি আইসা আপনারা আইসা কমেন্ট করেন তোমার বুড়া জামাই কই এটা তো মনে করাই দেওয়ার তো কিছু নাই আমার তো মনেই আছে যে আমার জামাই বুড়া তোর মার জামাই বুড়াও তোর যে তোর মার জামাই বুড়া তোর মার যে বয়স্ট হয় বুড়া সলব বঞ্চত করলো না মানে शाड़ी शाड़ी ग
দেখার মতো সুন্দর খুবই সুন্দর শাড়িগুলা এগুলা হচ্ছে আপনার সিকোয়েন্সের শাড়ি এগুলা কিন্তু আপনার অরিজিনাল গোলা দিস ইজ নট রেপ্লিকা আমি আবার বলছি রেপ্লিকা গুলা আপনারা কিন্তু ষোলোশো সতেরোশো আঠারোশো টাকায় পাবেন যেগুলো আমাদের দেশে রেপ্লিকা তৈরি হয় এই শাড়ি গুলা কিন্তু আমরা কিন্তু এগুলা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গুলা দিচ্ছি এই জন্য কিন্তু আপনার তারপরে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গুলার যা প্রাইস হয় সেই তুলনায় কিন্তু আমরা অনেক কম প্রাইসে দিচ্ছি ওকে এই কালারটা দেখেন লুক এট দিস বিউটিফুল কালার এই হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস এবার আমরা এটার অন্য একটা কালারে যাব এটা কিন্তু আমার পরাটা না এটা হচ্ছে আমার পরাটার কাছাকাছি একটা কালার এই শাড়িটা আমি দুবাইয়ে নিয়ে যাচ্ছি দুবাইয়ে যাওয়ার পড়ব ওই শাড়িটা অনেক সুন্দর এটা অনেক অনেক সুন্দর যে মহিলা গাড়ি ছাড়া কোন কথা বলতে পারে না ও মাই গড সে কেমন ফ্যামিলি সবার ধারণা আছে হ্যাঁ আমার ফ্যামিলিকে সবাই চিনি সবার ধারণা আছে আমার সম্পর্কে তোর মতো ফকিন্নির সম্পর্কে তো কারো ধারণা নাই তুই তাই সোজ তোর নামটা মনে কর তোর নাম কি এমডি সাইফুল ইসলাম এটা তোর নামটা পড়লাম তোর জীবনটা ধন্য হয়ে গেল বাপরে বাপ তো জীবন ধন্য হয়ে গেল তোর নামটা আমি লাইভে পড়লাম এখন সতেরোশো মানুষ আছে আমার সাথে সতেরোশো মানুষের সামনে তোর নামটা পড়লাম তোর বাপ দাদার সদ্য গোষ্ঠীর মনে হর যে তোদের বংশটা ধন্য হয়ে গেল এই জন্য তুই কমেন্টটা করছো যেন তোর নামটা আমি পড়ি তোর জীবনটা ধন্য হয়ে যায় আমার উষ্ট খায় ওখান থেকে ভাগ আমার ফ্যামিলি নিয়ে তো চিন্তা ধরা লাগবে না আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমার আমার ফ্যামিলি কিরকম সেটা আমার যারা ভিউয়ার্স যারা আমার ফলোয়ার্স তারা জানে তোর মতো ফকির নেগুলো আইসা কে আইসা আজারা কমেন্ট করো স্যার মানে মনে করছো উষ্টা খা সেটা থেকে ওকে ফাইন इट्स ফাইন এবার আমরা চলে যাব আমার পরটার হোয়াইটটাতে ওকে প্রাইস 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 কত প্রাইস কত আর সবাই কিন্তু লাইভের মধ্যে একটা করে লাভ রিঅ্যাক্ট দিয়ে দিবেন লাভ রিঅ্যাক্ট লাভ রিঅ্যাক্ট লাভ রিঅ্যাক্ট ওকে Love like wow, dear Diben. Wow, this is beautiful white one. And eight are up near park or ache or shum hop shundur. Apu apniki accent. Apu apniki accent. Iranian. Kunbech. Yes, Lutfun Nahar Lup Apu. Kunbech. Acha. Ami Amari Hana Bishal Kainas. Apu Ami Iran Nami Borti Hoechi. Ak Bachur Porechi. Kitam Iran Thikamar graduation complete Kurtebarine. Current graduation complete Korar Agayami. 
এটা বিয়া করে ফেলা ইস্তি বুঝছেন এটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য একটা শিক্ষণীয় গল্প আমি আপনাদেরকে বলি আমি হচ্ছে যে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে তখন পরীক্ষা দিচ্ছিলাম হ্যাঁ प्रस्तुति पढ़ाई পরিচয় কি মানে প্রেম হয়েছে আর কি যেটা সোজা সোজা খাটি বাংলা কথায় আর কি প্রেম তাও কয়দিনের মাত্র দশ দিনের হ্যাঁ দশ দিনের পরিচয়ে প্রেমে আমি টাঙ্কি মেরে বিয়ে করে ফেলাইছি তো এর মধ্যে আমার পড়াশোনা সব উচ্ছনে চলে গেছিল আহ তারপরে আমি অবশ্য আহ আচ্ছা যাই হোক এই হচ্ছে আপনার এটার ব্লাউজ পিস তারপরে আমি হচ্ছে যে আপনার আমাকে কিশোরগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয় কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জ মানে ঢাকা থেকে কিশোরগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমার একটা টাইম পরে আমার ইডেন কলেজের মানে আমার ভর্তি ক্যান্সেল করে দিতে হয় আমার আমি যে ভর্তি হয়েছিলাম মানে আমি যে ইডেন কলেজের পড়তাম সেটা আমি পরে এসে এখানে ক্যান্সেল করে দিই দেন আমি কিশোরগঞ্জে আবার মানে অনেক কষ্ট করে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হই দেন ওখান থেকে আমি বাংলাতে অনার্স কমপ্লিট করি ওটা অবশ্য আমার মানে আমার সানবি আমার বিয়ের পরে পরেই আমি আসলে বেবি কনসিপ করি এটা আসলে প্রত্যেকটা মেয়ের জন্য একটা শিক্ষণীয় গল্প শুনেন আমি আসলে মানে এটা নিয়ে আমার কোনো আফসোস নেই আমার লাইফে কোনো কিছু নেই আমার আফসোস নেই আমার কাছে মনে হয় যে আমার জীবনে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে বলেই আমি আজকে বলতে পারি এবং আমার আমার আমি আমি একজন অ্যান্টারপ্রেনার অ্যান্ড আমি আজকে হয়তো বা অনেক নারীর অনুপ্রেরণা বা আমি আজকে আমাকে আজকে মানুষ টনি আপু হিসেবে চিনে সো আমি মানে পার্সোনাল লাইফের ঘটনা আমি বলতে চাই না অনেক কিছু হয়েছে তারপরে যাই হোক আমি যখনই মানে বিয়ে করছি আমার আমি আমি তখন বেবি কনসিপ করে ফেলছি কারণ তখন আমি কিছু বুঝতাম না টুসতাম না মানে কোনো কিছু উল্টা পাল্টা আর কি যেটা হয় আর কি কম বয়সে টিনেজার মেয়েদের যেটা হয় সো বেবি কনসিপ করে ফেলছি দেন আমাকে কিছু কনস নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমার পড়াশোনা তো ইডেনের সব পড়াশোনা উচ্ছন্নে গেছে যাই হোক তারপরে দেন আমি কিশোরগঞ্জ আমার আমি আমার সানবি পেটে তারপরে আমার মানে সবাই ধরে নিয়েছিল সবাই বলছিল আমার আর পড়াশোনা করার দরকার নাই মানে লাইক আমার এক শ্বশুর বাড়ির আর কি আমার এক শ্বশুর বাড়ির লোকজন তারা বলছে আমার পড়াশোনা করার দরকার নাই আর পড়াশোনা করে কি হবে এত পড়াশোনা করে কি হবে বাড়ির বউ কেন মানে ওদের মানে যার যেটা থিঙ্কিং আর কি বাড়ির বউ এত পড়াশোনা করে কি করবে এনিওয়ে তো তারপরে আমি হচ্ছে যে অনেক কষ্ট করে কান্নাকাটি করে সে অনেক কিছু করে অনেক 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 কিছু হিস্ট্রি যাই হোক আমি তারপর কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হয় আন্ড দেন ওখানে আমি 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 কিশোরগঞ্জ বেশ কিছুদিন ছিলাম আমার বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত দেন ওখানে আমি অনেক কষ্ট করে সে পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে তারপরে আমি আবার তো আবার যখন ঢাকায় ব্যাক করি তখন আমি মনে হয় সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি অ্যান্ড দেন আমি শুধু পরীক্ষার সময় আমার গুরুদয়াল কলেজের টিচাররা আমাকে অনেক বেশি হেল্প করে দেন আমি হচ্ছে আপনার ঢাকা থেকে যে যে ওখানে যে পরীক্ষা দিতাম আর কি মানে কিশোরগঞ্জে যে শুধু পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিতাম কারণ ঢাকায় তো তখন আমার স্ট্রাগলিং লাইফ আমার মানে একে তো আমার ফ্যামিলির সাপোর্ট তখন ওইভাবে ছিল না কারণ আমার বাবা খুব খেপা ছিল কারণ আমি নিজের লাইফটাকে নিজের হাতে ধরে আর কি নষ্ট করছি তা আমার তারপরেও ছিল আমার মা অনেক সাপোর্ট করছে তখন আমাকে বাড়ি থেকে সব খাবার দাবার চাল টাল মাছ টাস মানে পারলে আমার মা মশলা থেকে ধরে সবই দিয়ে দিত এনিওয়ে তো তখন আমার সানবি ছোট ওই ছোট সানবিকে নিয়ে অনেক স্ট্রাগল মানে অনেক অনেক কিছু তখনই আমি হাতে মানে বিজনেস স্টার্ট করি আর কি মানে ছোট করে বিজনেস স্টার্ট করি বাট আমি পড়াশোনা বন্ধ করি নাই আমি সে ঢাকা থেকে আমার এরকম হইতো মানে আমার যখন অনার্স এর যে মানে ইয়ার যে ফাইনাল ইয়ার যে পরীক্ষাগুলো মানে প্রত্যেক ইয়ার ইয়ারে যে পরীক্ষাগুলো চলতো আমি এখান থেকে বাসে উঠতাম বা ট্রেনে উঠতাম সকালে ট্রেনে ভোরে রওনা দিতাম ওখানে যে পরীক্ষা নামতাম নেমে পরীক্ষা চার ঘন্টা পরীক্ষা দিয়ে বা তিন ঘন্টা না চার ঘন্টা পরীক্ষা থাকতো চার ঘন্টা চার ঘন্টা পরীক্ষা দিয়ে আবার পরীক্ষার পরে আবার বাসে করে ঢাকায় ফিরে আসতাম এভাবে আমি আমার পরীক্ষা আমার পড়াশোনা আমি কমপ্লিট করেছি কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ থেকে বাংলাতে অনার্স কমপ্লিট করেছি তো এইটা আর কি মানে কিন্তু পড়াশোনা আমি বন্ধ করি নাই কারণ আমার কাছে মনে হয় আমি যতই ব্যবসা করি আর যাই করি পড়াশোনা আসলে এটা বলতে ভালো লাগে বা পড়াশোনা জানা উচিত আমাদের আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত তারপরে আমি মার্চেন্টাইজিং এ ভর্তি হই আপনার পরে আর কি অনেক পরে আমি আমার স্টাফদেরকে সহ মানে ভর্তি পরে আর কি মাস্টার্স এ ভর্তি হই মানে এম বি এ ভর্তি হই আর কি ওইটা পরে পরে ইস্যু বাট ওই সময়টা এরকম ছিল আর কি 
সো আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন আপনার লাইফে অনেক কিছু হচ্ছে যে আপনার মানে অনেক কিছু হতে পারে আপনার জীবনে যারা আপুরা দেখছেন লাইফে আপনার লাইফে কিন্তু অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু একটা কথা আপনি সবসময় মনে রাখবেন আপনার পরিচয় আপনি নিজে আজকে আপনার বাবা আছে আপনার বাবা মারা যাওয়ার পরে আপনার দেখবেন ভাই বোনের সাথে আস্তে আস্তে হয়তো বা একটা দূরত্ব তৈরি হয় বা ওইভাবে আপনার বাবার পরিচয়টা থাকে না তারপরে আপনি যখন হাজবেন্ড হাজবেন্ডের সাথে যতদিন ভালো সম্পর্ক থাকে ততদিন হাজবেন্ডের পরিচয় থাকে যখন আপনার ভালো সম্পর্ক থাকে না তখন আর হাজবেন্ডের কি কোনো পরিচয় থাকে না এই জন্য আমার এখানে যত মেয়েরা কাজ করে ওরা অনেকে মনে করে বিয়ার পরে কাজ ছাইরা দিব আমি বলি যে আমি ওদেরকে না করি যে বিয়ের পরে কাজ ছেড়ো না কারণ কি জানেন নিজের আইডেন্টিটা হচ্ছে নিজের নিজের পড়াশোনা নিজের মানে জব হোক নিজের বিজনেস হোক নিজের একটা আইডেন্টি প্রত্যেকটা মানুষের ক্রিয়েট করা উচিত আপনাকে যেন মানুষ আপনার নামে চিনে আপনার জামাইয়ের নামেও না আপনার বাপের নামেও না ঠিক আছে আর এটাই হচ্ছে যে আপনার আপনার জীবনে অনেক কিছু হইতে পারে বাট সেটাকে আপনাকে সামাল দিতে হবে ধৈর্য ধরে এবং হচ্ছে যে আপনার আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে এবং পরিশ্রম পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই খাটতে হবে ভাই খাটনার কোনো মানে খাটনির কোনো বিকল্প নেই প্রচুর খাটতে হবে এটাই হচ্ছে যে বিষয় অ্যান্ড অনেকে মনে করে এই যে যারা যারা না আমাকে কমেন্ট করেন যে আমার জামাইকে আমি টাকা দেখে বিয়ে করছি শোনেন আমি যখন স্ট্রাগলিং লাইফ যখন আমি আমি যখন লাইফে যখন স্ট্রাগল করি তখন আমার জামাই ছিল না তার তার কোনো পাত্তাও ছিল না হ্যাঁ তখন আমি অন্য বিজনেস করি অ্যান্ড অন্য বিজনেস করে আমি নিজের পরিচয় আগে আমি তৈরি করি দেন আমার জামাইয়ের সাথে আমার বিজনেসের মাধ্যমে পরিচয় হ্যাঁ ওর সাথে আমার পরিচয়ের অনেক আগে থেকে আমি বিজনেস করি আমার জামাই কে জিজ্ঞাসা করবেন যে ওর থেকে আমি কোনোদিন হাত খরচ নিয়েছি কিনা এবেন তো আমরা যে বিদেশে টোর করি ওইটা আমরা এই আমাদের ওখানে পিনে আটকাই গেছে ওইটা আমরা ফিফটি পার্সেন্ট মানে ফিফটি ফিফটি খরচ বহন করি ও বরঞ্চ ওর থেকে আমি বেশি খরচ বহন করি যখন আমরা বিদেশে ট্রাভেল করি ওরা আমার জামাইকে জিজ্ঞাসা করেন তো যারা এই যে মানে এই যে আন্তাজি না বুঝে যারা কমেন্ট করেন না যে আমি হয়তো আমার জামাইয়ের টাকা দেখে বিয়ে করছি নয়তো আমি বয়স্ক লোককে কেন বিয়ে করলাম হ্যাঁ ঠিক আছে আপনাদের যুক্তি যে কেন নয়তো আমি কেন বয়স্ক লোককে বিয়ে করলাম আমি ভালোবেসে ভালো মানুষ দেখে বিয়ে করেছি টাকা দেখে নয় এটা যারা বুঝবে তারা বুঝবে পপুলারিটি তো পাইছি নি স্বামীরে দিয়া নাইলে তো জীবনে চিন্ত না মানুষ আর তোর বাপরে দিয়া পাইছে রে মিশকা হাসান হৃদয় তোর বাপরে দিয়া পাইছে রে আরে ফকিনের ফলা তোর বাপরে দিয়া পাইছি আমার জামাইকে তো আমি দেখাইছি মানুষকে মনে হয় গত বছর তা এর আগে আমি বিজনেস করে রাখাইতাম না না করে খাইতাম তোর মতো বন্ধের ফুলা গুলো না সবগুলোর মধ্যে সবকিছুর মধ্যে ওইসব উষ্টা খাওয়ার একটা কমেন্ট না করলে মজা লাগে না যা আল্লাহ উষ্টা খাওয়া এখান থেকে ভাগ আর বাপের জন্মে এই পেজের মধ্যে ডুবতে পারবি না যা বাদকার এডেন কলেজের মেয়েরা লুচ্চা প্রিন্স ইকবাল বাহার এডেন কলেজের মেয়েরা লুচ্চা এডেন কলেজ করতে কাছে আর এডেন কলেজের মেয়েরা তোর কপালের মধ্যে উষ্টা মাইরা তোর নাক ফাটা ফেলা বেটা শয়তান কল্যাণ কর আমাদের একটা কি জীবনের অংশ সমাজের অংশ অনেক এরকম মানে এরকম না যে এখনই শুধু ডিভোর্স হচ্ছে যুগ যুগ ধরে বিয়ে হচ্ছে ডিভোর্স হচ্ছে বিয়ে হচ্ছে ডিভোর্স হচ্ছে এটা নিয়ে এত আহা মরি চলো ডিভোর্স বিয়া হয়েছে সংসার করতে পারছে না ডিভোর্স আপনার জীবন এরকম হতে পারে আপনার বোনের জীবন হতে পারে আপনার সন্তানের জীবন এরকম হতে পারে অন্য একটা মানুষকে নিয়ে এরকম কমেন্ট করবে না এ হচ্ছে ব্লাউজ পিস যদি আমাকে নিয়ে কেউ এরকম কমেন্ট করার সামনে আইসা কমেন্ট করার সামনে বাট আমি দেখি অন্যান্য মেয়েরা যখন আমার সাথে দুঃখ প্রকাশ করে আপু বলে যে আপু জানো আজকেও একটা আপুর সাথে আমার ইনবক্সে কথা হয়েছে উনি আমাকে পার্সোনাল ইনবক্সে নক করছে যে উনি হচ্ছে ডিভোর্সি ওনার একটা ছেলে আছে আগের ঘরের এখন উনি আবার বিয়ে করবে মানুষ অনেক 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 কটু কথা শোনায় যে ডিভোর্সি হ্যান ত্যান এখন উনি উনি ভাবতেছে যে উনি যে বিয়ে করবে ওনাকে ওনার ছেলেকে ওনার আবার নতুন স্বামী মেনে নিবে কিনা অনেক কিছু বিষয় আমি বলছি আপনি বিয়ের আগে আপনার যাকে বিয়ে করবেন তার সাথে ক্লিয়ার কাট কথে বলে নিবেন যে আপনার সন্তানকে সে মেনে নিবে কিনা স্পষ্ট কথা সবসময় ভালো আপনি সে যদি আপনার সন্তানকে মেনে নেয় এবং সে যদি আপনাকে অ্যাগ্রি করে তারপর আপনি বিয়ে করেন আমি বলছি ওই আপুটাকে তো একটা মানুষ আর ডিভোর্স হইলে মানে যে সবসময় শুধু মেয়েদের দোষ মেয়েদের দোষ এটা হচ্ছে কিছু অসভ্য বদমাইশ বেড়াদের আর কিছু বেড়িও আছে শয়তান বেড়ি তাদের একটা মনে করেন যে শয়তানি ধারণা আপনার এক রাতের চার্জ কত ওই ভিডিওটা ভাইরাল হওয়ার পরে এই কথাটা খুব ভাইরাল হয়ে গেছে না খুব ভালো লাগে কথা বলতে আমার এক রাতের চার্জ কত 
আমার এক বেলার খাবারের বিল কত এটা তো তুই দিতে পারবি না ফকিনের ফোর তুই আবার আমার এক রাতের সাজ কত জিজ্ঞাস এম ডি আল জুবায়ের হাসিব উষ্টা খেয়ে এখান থেকে ভাগ্য যাও দেখো আপু তুমি তো অসাধারণ তোমার জীবনের বাগানে তুমি মালি কত যত্ন করে তুমি সাজিয়েছো তোমাকে না দেখলে বুঝতাম না থ্যাংক ইউ জামিল আখতার আপু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আর আমার না এগুলা বলতে কোনো লজ্জাও করে না আর আমার এগুলা নিয়ে কোনো অনুসূচনও নাই আমার কাছে মনে হয় যে ভুল মানুষ ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক প্রত্যেকটা মানুষ ভুল নিয়ে কখন আপনি আফসোস করবেন না জীবনে কি ভুল করছেন পিছনে সেটা নিয়ে কখনো আফসোস করবেন না আপনি ওই ভুলটা থেকে কি করবেন শিক্ষা নিবেন ফিউচারে যেন আপনি সেম ভুলটা না করেন তাই না জীবনে কখনো ভুল নিয়ে আফসোস করবেন না খালি বলবেন যে ওটা থেকে হ্যাঁ আল্লাহ হয়তো আমার জীবনে হয়তো ওটা প্রাপ্তি ছিল আপনি ওইটা থেকে শিক্ষা নেবেন ওইটা থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনি সামনে আগাই দেবেন ওইটা নিয়ে আফসোস করলে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে আফসোস শেষ হবে না তো ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে আর যারা উল্টা পাল্টা কথা বলবে যারা পিছন দিকে টেনে ধরার চেষ্টা করবে তাদেরকে লাইফে পাত্তা দেবেন না দ্যাট সেট আপনার লাইফ ফিট হয়ে যাবে এই হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস ওকে ওই ওই হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস আপা যারা আপু যারা সংসার জীবনে অসুখী তারাই অন্যের লাইফ নিয়ে বাজে কথা বলে পারিজাকতা নিয়ে পারে একদম এটা যে শুধু লাইভে বলে এরকম না এটা যদি শুধু লাইভে বলে এরকম না আপনার বাস্তব জীবনে আপনার আশেপাশে তাকায় দেখেন বাস্তব জীবনে আশেপাশে তাকায় দেখেন এরকম অসংখ্য লোক পাবেন যারা আপনাকে কটু কথা বলার আহ তুমি উষ্টামালে লোকের কি যা আসে তাই তাই মনে করে নিজেকে বড় মনে করতেছে রকি বলিস আমি সাদ্দাম হ্যাঁ অনেক বড় মনে হতেছে যে তোর একটা উষ্টামার মহান্তা কথাগুলা সুন্দর এভাবে মানুষকে রিপ্লাই দিতে পারলে মেয়েদের কথা শুনতে হতো না গোড আপু শিউল ইসলাম এভাবে আনসার দিতে হবে তো নাহলে সমাজ কিভাবে চেঞ্জ হবে আর ভুল মানুষের জীবনে ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক ভুল থেকে শিক্ষা নিবেন আচ্ছা এটার পরে আর একটা কালার ব্লাউজ পিস সহ প্রত্যেকটা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ওকে আমি আবার বলছি এগুলা কিন্তু আপনার র্যাপ্লিকা না প্রত্যেকটাই হচ্ছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান একটা জিনিস বুঝেছি যে আপনি আসলে ভালো মানুষ অনেক অনেক কিছু বলে আর কিছু ব্যাপারে একটু ওয়ার্ড হলেও আপনাকে খুব ভালো লাগে আপু একটা ব্যাপার হলো আচ্ছা থ্যাংক ইউ পাপিয়া তিথি আপু থ্যাংক ইউ আপু অনেকে অনেক কিছু বলে আমি তো তাদেরকে নিয়ে কিছু বলি না আমার এত সময় নাই যারা অনেক কিছু বলে তাদের কত সময় চিন্তা করেন আর তারা মানে আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু করি যে আমার মানে আমি নিশ্চয়ই তাদের চোখে ফেমাস কোন পার্সন এই জন্য তারা আমাকে নিয়ে আলোচনা করে ঠিক তেমনি আপু আপনি আপনার বাস্তব জীবনে দেখবেন দেখবেন আপনাকে নিয়ে কেউ না কেউ কটুক্তি করে সমালোচনা করে এইগুলাকে লাইফে কখনো পাত্তা দিবেন না শুধু নিজের মাইন্ড সেট আপ করবেন নিজের ডেস্টিনেশন সেট আপ করবেন এগিয়ে যাবেন দ্যাটস ইট আচ্ছা যাই হোক এই হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস প্রত্যেকটা শাড়ি এখন আমরা উইনারে যাবো এগুলো দেখা দিব এখন এখন আমরা উইনারে যাব এই শাড়িগুলোর প্রাইস পড়ছে কত আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ সাতাইশো পঞ্চাশ করে অনলি অনলি সাতাইশো পঞ্চাশ করে সাতাইশো পঞ্চাশ থেকে আমরা উইনার নিব তোমাকে যতই দেখি মুগ্ধ হচ্ছি মরিয়াম শিল্পী থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার কথাগুলো অনেক ভালো লাগে মিতু খন্দকার থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেকে আমাকে বলে অনেকে আমার এরকম পরিচিত আত্মীয় স্বজন অনেকে বলে আচ্ছা তুমি লাইফে যাই এত ওপেন কথা বলো কারো পার্সোনাল লাইফ নিয়ে পার্সোনাল লাইফটা তো একটু হাইট করে রাখতে পারো পার্সোনাল লাইফ নিয়ে তো ওপেন কথা বলো কেন এখন আমার পার্সোনাল লাইফ বলতে আমার সেই সো কল্ড পরিচিত বা সো কল্ড আত্মীয় স্বজন কোনটা বুঝাইতে চাই জানেন বুঝাইতে চাই এই যে আমার আগে একটা বিয়ে হয়েছে সেটা ডিভোর্স হয়েছে তারপর আমি আবার একটা বিয়ে করেছি আমার মেয়েটা আমার আগের ঘরের এটা বুঝাইতে চাই তো আমার কথা হচ্ছে এটা আমি হাইট করার কি আছে আমার মেয়ে কি তার বাবার পরিচয় হাইট করতে পারবে যেখানে তার বাবা আছে সে তার বাবার পরিচয় হাইট করবে করবে না করতে পারবে পারবে না আমি কি আমার অতীত চাইলেই মুছে ফেলতে পারবো পারবো না তাহলে এটা নিয়ে হাইট করার কি আছে আর আমার জীবনের ইতিহাস শুনে যদি একটা মানুষের উপকার আসে তাহলে অসুবিধাটা কোথায় আর এসব সো কল্ড মানে সবারই এরকম সো কল্ড আত্মীয় স্বজন আর পরিচিত পরিজন থাকে তাদেরকে জীবনে পাত্তা দিবেন না 
আচ্ছা যাই হোক এইটা দেখেন খুবই সুন্দর একটা শাড়ি আর ब्लाउজ পেই সহ এই শাড়িগুলো আবার আপনার বেশি কাজের এটার সাথে কি পার্থক্য আমি এটা একটু আপনাকে দেখায় দিচ্ছি এই যে এটা দেখেন ब्लाउজ পেই সহ ब्लाउজ পেই সহ আচ্ছা এই টাইপের শাড়ি কিন্তু আমাদের আরো আছে কিন্তু ওইগুলা 4500 করে আর এটা 5500 করে কারণটা কি আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই এটার আঁচলের কাজ দেখেন এটার আঁচলটা হচ্ছে আপনার হেভি কাজ করা ওইগুলার আঁচলে এরকম কাজ নাই ওগুলার আঁচল হচ্ছে পুরো শাড়ি আর আঁচলের কাজ सेम আর এটার আঁচল হচ্ছে এরকম টারসেল দাও ওকে 2750 থেকে আমরা উইনার নিব ওকে পুরো শাড়ির আঁচলে এরকম টারসেল দাও আর পুরো শাড়িতে এরকম পার করা মানে এরকম ভিতরে হচ্ছে এরকম বর্ডার করা কট পাইপিং দাও আর আঁচলটা পুরো এমব্রয়ডারি করা এর জন্য এটার প্রাইস ওই শাড়ি থেকে 1000 টাকা বেশি 5500 করে উইথ ब्लाउজ পিস ওকে আর এত ভারী কাজ ওইটার থেকে এটাতে কাজের ভার বেশি ওকে কাজ কাজগুলো বেশি আচ্ছা এই শাড়িটার অনেকগুলা কালার আসছে আমি ঝটপট করে দেখাই দিব তারপরে আমাদের আরো কয়টা সুন্দর শাড়ি আছে এর মধ্যে আমরা উইনারও চলে যাব আপু তোমার কথাগুলা বাস্তব জীবনে এগিয়ে চলো দোয়া রইল আচ্ছা আচ্ছা পুতুল পুতুল আমিন আলভি পুতুল थैंक यू सो मच আপু জুয়েলারি সেল হয় আপু আপনার জুয়েলারি গুলো খুব সুন্দর লাগে মোহাম্মদ কালাম হ্যাঁ জুয়েলারি গুলো আপনারা ওই যে মমো জুয়েলার্স এ পাবেন পুলিশ প্লাজা মার্কেটে লেভেল 2 তে এসকেলেটর দিয়ে উঠে দেখবেন মমো জুয়েলার সেখানে পাবেন এই শাড়ি গুলো দেখেন আর 2750 কমেন্ট করে ফেলেন কমেন্ট করে ফেলেন এন্ড যারা হাই হ্যালো কমেন্ট করতেছেন তারা সবাই একটা করে লাভ রিয়্যাক্ট দেন একটা করে লাভ রিয়্যাক্ট দেন ওকে এই হচ্ছে আপনার এই হচ্ছে আপনার ब्लाउজ পিস ওকে ब्लाउজ পিস আমি একটা কথা জীবনে খুব মানি জানেন সেটা হচ্ছে আপনি যদি জানেন যে আপনি সৎ আছেন আপনি সত্যি আছেন আপনার মনে কোনো কুবুদ্ধি নাই কুমন্ত্রণা নাই কোনো সরযন্ত্র নাই তাহলে আর কোনো মানুষ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারবে না সেই আর কোনো মানুষ যদি আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টাও করে সেখান থেকে আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজে আপনাকে উঠাই দিবে আপনি নিজে যদি সৎ থাকেন স্বচ্ছ থাকেন সুন্দর থাকেন স্বয়ং এই যে বললাম না দেখেন আমার কথাটা মিলাই নেন আপনি নিজে ঠিক থাকলে কোনো মানুষ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারবে না আল্লাহ আপনাকে সেখান থেকে রক্ষা করবে আচ্ছা এটা দেখেন আপনারা একদম টারসেল করা মানে পার লাগানো আঁচলটা এরকম গর্জিয়াস কাজ করা এই শাড়িটার অনেক সুন্দর সুন্দর কালার ওকে যেই কালারটা লাগছে যে স্ক্রিনশট নিয়ে নেন আমি এটার এখন অন্য কালারে যাচ্ছি এটার মেরুন কালারে যাচ্ছি ওয়াও প্রতিটা কালার না একটার থেকে একটা বেশি সুন্দর ওয়াও মাই গুডনেস দেখেন আঁচলটা কি সুন্দর দেখেন দেখার মতো একটা শাড়ি দেখার মতো मेरन कलर खुबी सुंदर मन सिल्कर गल्लाह प्रत्येक ब्लैक वन प्रत्येक टे कलर शुंदर एर पर ही हमरा वही ना रे जाबो ओके वाओ देखें ब्लैक टा एको ना हमरा तीन जोन वही ना एक साथ ही नहीं निबो तीन जोन वही ना के एक साथ ही नहीं निबो वाओ ब्यूटीफुल ब्लैक वन ए इस आई तो समोशा से मुक्ता इस आई तो समोशा से बच्चों इस आई टा ना इधर देखा ना दौड़ का नहीं � এটা রিজেক্টে রাখো এটা কোথা মনে হয় কেচি টেচি লাগায়া এই শাড়িটা কাইতে ফলাইছে কি মনে হয় কেচি দিয়ে কাইতে ফলাইছে এই যে নাম বলতে তুমি না 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 এটা ওই যে ও দিয়ে গেছে ওটা ভাঁজ করে রাখো ওকে দিবা এটা আচ্ছা ওইটাতে একটু কেচি কাটা আছে মানে হয় বানানোর সময় বা ছেলানোর সময় কেচি কাটা লাগে গেছে ওটা রিজেক্টে দিয়ে দিছি আচ্ছা এই যে দেখেন এটা অনেক সুন্দর ওয়াও ও মাই গড লুক এট দিস বিউটিফুল কালার এক দেখাই পছন্দ হবে সবাই একটু লাইভের মধ্যে লাভ রিয়্যাক্ট দিয়ে দিবেন मोरियम बेगम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपको कैमोन अच्छे देखें वाओ प्रत्येक शरीर बॉर्डर कोरा टर्स से लगा रहे हैं ये गुलाब छप्पर भारी का जर गुलाब ओके 
চার হাজার চারশো গুলা দেখতে সেমই লাগে কাজ কিন্তু এটার আচলের আচল গুলা খেয়াল করবেন এই যে দেখেন আপনার ব্লাউজ পিস ওকে আর এগুলোর মধ্যে আপনার এরকম ভিতরে এরকম বর্ডার করা থাকবে এরকম কট পাইপিং দেওয়া থাকবে টার্সেল দেওয়া থাকবে আর আচলের এরকম ভারী কাজ থাকবে ওকে ওইগুলার আচলের কাজ ছিল না ওগুলার আচল এরকম ইয়া ছিল এরকম কাজ ছিল ওকে এই কালারটা ও মাই গড লুক এট দিস কালার বিউটিফুল ওয়ান বিউটিফুল ওয়ান মারডাল একটা কালার লুক কি সুন্দর মারডাল একটা কালার এটা ও মাই গড এটা পড়লে কি যে সুন্দর লাগবে মুক্তা এটারও সমস্যা এটাও কেচে কাটা হ্যাঁ এই যে দেখো এরা কি মানে এমব্রয়ডারির সময় মনে হয় কাটে ভালো নাকি এটা সমস্যা আমি দেখে দেখে দিতেছি ওটা ওই যে ওরা এমব্রয়ডারি করার সময় মনে হয় কেচি লাগাই দিচ্ছে বুঝছো আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার সবুজটা ওকে এই সেম শাড়ির সবুজ ওয়াও आचल ब्लाउज पिस प्रत्येक शाड़ी सुंदर प्रत्येक शाड़ी सुंदर कमे आचल आचल भारि क्या साढ़े पांच हजार चार हजार ओके मध्य पार्थक्य आचल देखें कि हेवी वार्क ओके वार्क कर ब्लाउज पिस चट्टग्रामे बालियाार्केटे शोरूम से चट्टग्रामे आफी प्लजा शोरूम से शारी <laughs> 